ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வாழைப்பழ தோசை வந்து செய்யப்போகிறோம் அதுக்கு வந்து வாழைப்பழம் வந்து மசிச்சது ஒரு மூணு வாழைப்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் வந்து கோதும் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் நம்ம மூணு வாழைப்பழம் வந்து மசிச்சு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதையும் வந்து இந்த கோதும மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இதனால தான் பழுத்த வாழைப்பழமாக எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் துருவுன தேங்காய் வந்து ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் தேங்காய் வந்து எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் இல்லை நீங்கள் வெள்ளம் சீனி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இனிப்புக்கு வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது கூட பேக்கிங் பவுடர் வந்து சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அப்புறம் நட்ஸ் நான் முந்திரியும் கிஸ்மிஸும் வந்து பொடிசாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஏலக்காய் ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் வந்து இடித்து சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி வந்து சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இருந்தால் அதை போட்டு கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து இன்னுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூட தேவையான அளவு உப்பு வந்து கடைசியாக கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இதை கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ தோசைக்கல்ல வந்து நெய் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதில் வந்து ஒரு ஒரு கரண்டி அளவுக்கு தோசை வந்து நம்ம நார்மலாக ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றாமல் ஒரு கரண்டி வச்சுட்டு நம்ம லேஸாக இழுத்துக்கலாம் தேச எழுத்துட்டு என்ன நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் ஊற்றி செஞ்சோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து வீடே நல்லா கம கம இந்த வாழைப்பழ வாசத்துக்கும் நெய்க்கும் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு சைடு வந்து வெந்துருச்சு இன்னொரு சைடு வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லை ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஈவினிங் டைமில் செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வந்து சேனல